मॉर्निंग एवरीवन आज की क्लास में हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि वेव के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं उसके बाद हम मैक्सवेल की थ्योरी का ड्रॉ भी देखेंगे और दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में तो अगर मान लो ये वेव तो ये ऊपर वाले वेव्स को क्या बोलते हैं पहले हमारे बात की बता प्रेस और बॉटम वाले वेव्स को क्या बोलते हैं फिर नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी वेवलेंथ तो वेवलेंथ क्या होती थी कंजंक्टिव डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कंजंक्टिव प्रेस या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजंक्टिव ट्रफ इसको हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ अब देखो कोई भी वेव जो होती है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो उसको हम जनरली किस में मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम किस में मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है लेवला को मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में है ना तो वन एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर ठीक या माइनस 8 सेंटीमीटर क्लियर है सबको चलो अब एम्पलीट्यूड क्या होता है देखो एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वेव की मेन पोजीशन जिसको हम क्या बोलते हैं हाइट ऑफ प्रेस या डेप्थ ऑफ ट्रफ को हम या एम्पलीट्यूड को हम ज्यादा कांसेप्ट कांसेप्ट वाइज डेफिनेशन क्या देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव अबाउट इट्स मेन पोजीशन इसकी मेन पोजीशन से वेव कितना ऊपर गई है कितना नीचे गई है उसको हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड ठीक है एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए है ना डेफिनेशन कर लेने के बाद ही एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करेंगे इससे अब देखो यहां पर एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कितनी नंबर ऑफ वेव्स है एक सेकंड में ठीक है करेक्ट तो इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी कितनी ज्यादा वेव कितनी ज्यादा वेव निकल रही है किसी भी सोर्स से वो क्या होता है इसकी इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा वेव होगी क्यों अगर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो वेव इसी बनेगी हां ओके तब कोई प्रॉब्लम है क्या अब ठीक है अब ठीक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में पास हो उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होता है बहुत सारी यूनिट हो जाएगी एक बता दीजिए हर्ट्ज है ना ये तो न्यू से डिनोट करते हैं एक हर्ट्ज एक साइकिल पर सेकंड और एक यूनिट पर सेकंड ही है तो फ्रीक्वेंसी हो गया अब हम बात करते हैं इसकी वेव नंबर इसकी बात कर रहे हैं तो वेव नंबर क्या होता है देखो नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट में वेव नंबर को हम v बार से लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट मान लो मुझे कितनी लेंथ थी एक सेंटीमीटर और 
एक सेंटीमीटर में ही कितना है यहां से लेके यहां तक की लेंथ है मेरी 1 सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर में देखो कितनी वेव आ रही है तो वेव यहां से बनना चालू हुई और यहां मतलब एक वेव तो ये हुआ ठीक फिर यहां से वेव वेव और यहां मतलब टोटल कितनी वेव आ रही है 2 इसको मेजर करने का एक और तरीका है वेव लेंथ सेंस से भी कर सकते हैं देखो यहां से लेके यहां तक में एक वेव ने और यहां से लेके यहां तक में दूसरी वेव ने मतलब टोटल कितनी वेव है है ना तो वेव नंबर कितना हो जाएगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे v बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा ये इसका फार्मूला है यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वेव लेंथ की अगर यूनिट होती है मीटर तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स लिख लो इसको आई थिंक अब क्लियर होगा ठीक है
का पार्श्वी भारती नलस्वी अजय हर्षी समझ पाए आपको
उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी एनर्जी अब एक एक करके समझे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था और कैसे नहीं समझा पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कैसे नहीं समझा है ना तो आपकी बुक में अलग से दे रखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये किसी के पास में ऐसी आती है देखो कंट्रोल उसको दे रखा होगा रेडिंग टाइम तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था ब्लैक
वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए बात समझ में आई सबको किस किस देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या होता था किसी भी सोर्स से क्या होता है एनर्जी इमिट होती है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन तो अगर कोई भी सोर्स ये आयरन की रॉड अगर मेरा सोर्स है कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी उन्होंने इंटेंसिटी एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी मतलब सिंपल सा लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं इंटेंसिटी मतलब किसका स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अब इंटेंसिटी का मतलब ये है कि किसी भी सोर्स से एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन के बाहर निकल तो उन्होंने क्या बोला था तो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो देखो फॉर्मूले में कहीं भी वेव लेंथ आ रहा है दिख रहा है सबको बोर्ड पर फॉर्मूला वेव लेंथ लिखा हुआ है सामने लिखा हुआ है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यहां पर कहीं भी वेवलेंथ दिख रहा है आपको कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कुछ रिलेशन है है ना तो इतना टाइम लगना चाहिए तो देखो यहां पर एनर्जी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही पहली चीज समझो एनर्जी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या तो अगर एनर्जी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कोई भी सोर्स का कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करेगा तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्यों कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती अगर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती तो उसका कलर अलग अलग तरीके से चेंज होता ऐसा किसका कहना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था क्योंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो जब भी कोई बॉडी क्या हो गया ये आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें मैं बार बार अरेंजमेंट करके क्लास का टाइम खत्म नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से है ना इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूं अगली बार से नहीं होगा नेटवर्क प्रॉपर रखो अपना तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमने क्या पढ़ा था ऑडियो क्लियर है सबको सब आ गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी किसी सोर्स कोई भी सोर्स क्या करता है कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव है ना कोई भी सोर्स क्या करता है एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और तो इसका मतलब क्या था कि जैसे अगर मैंने एक आयरन की रॉड ली और उसको हीट करना चाहता तो इससे कंटिन्यूसली क्या बाहर निकलेगी एनर्जी बाहर निकलेगी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी बाहर निकलेगी इससे कंटिन्यूसली अब ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है या ये जो वेव बाहर निकल रही है इसकी एनर्जी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी तो हमने देखा था कि हमको क्या बताया जाता है कि ये जो वेव बाहर निकल रही है इसकी एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर क्या बोला था वेव थ्री में इसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा वेव होगी एक सेकेंड में उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी एनर्जी जितनी ज्यादा वेव निकलेगी उतनी ज्यादा सोर्स क्या बाहर निकल रही है एनर्जी बात समझ में आई अगर 50 वेव निकल रही है तो मतलब 50 जूल एनर्जी बाहर निकल रही सौ वेव निकली तो सौ जूल एनर्जी बाहर निकल रही बात समझ में सब तो एनर्जी वेव 
टाइम इज प्रोपोर्शनली इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी मतलब क्या मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो यहां पर वेव थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी के ऊपर और एम्पलीट्यूड के ऊपर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही अगर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती तब जाकर क्या आता है इसका कलर भी चेंज आता पर जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम अगर किसी आयरन के रॉड को हीट करते हैं तो शुरू में उसका कलर कैसा होता है रेड फिर धीरे से उसका कलर क्या होता है येलो फिर वो ग्लो करना चालू करेगा और उसके बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू मतलब कलर चेंज हो रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो ये चीज बोली थी कि कोई भी सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है या तो वो गलत है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कुछ तो मिस्टेक जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिखने वाले साइंटिस्ट से पूछा गया मैक्सवेल से कि ऐसा क्यों हो रहा है आपने तो बोला था कलर चेंज नहीं होना चाहिए पर कलर चेंज हो रहा है अनल से पूछा गया तो उनके पास इस चीज का कोई आंसर नहीं था तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का डिफेक्ट तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबको समझ में आ गया है ना अब यहां पर एक नई टर्म डिफाइन करी गई कि ब्लैक बॉडी क्या होती है तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि परफेक्टली एब्सॉर्ब करेगा और परफेक्टली इमिट करेगा कितना भी आप रेडिएशन उसके ऊपर डाल दो आप कितना भी रेडिएशन उसके ऊपर डाल दो वो कंप्लीटली उसको क्या कर देगा एब्सॉर्ब कर देगा या कितना भी रेडिएशन उससे इमिट करा दो सारा रेडिएशन को क्या कर देगा इमिट कर देगा तो आपने देखा होगा सोलर से सोलर से किस कलर के होते सोलर से किस कलर के होते अरे एक चीज बताओ आप लोग कभी सिग्नल पे जाओ जाए पलाशिया चार जाए रेल की तरफ आप देखोगे तो सोलर पैनल लगे उसमें कलर कौन सा होता है बैकग्राउंड में उसमें कलर होता है ब्लैक कलर का क्यों क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो ब्लैक बॉडी को हम क्या बोलते हैं इट इज अबस्टांस It is a substance or body which is perfectly absorber or emitter of rays. मतलब black body क्या होती है ऐसी बॉडी है या ऐसा सस्टांस है जो कि सारे उसके ऊपर अगर आपने हजार रेडिएशन सीखा उसके ऊपर तो हजार के हजार रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेगा आपने एक करोड़ रेडिएशन उसके ऊपर डाला तो वन करोड़ रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेगा तो जितने भी आप रेडिएशन डालोगे उतने सारे रेडिएशन को वो क्या कर लेगा एब्जॉर्व कर लेगा और बाकी सारे रेडिएशन को सभी रेडिएशन को जब इमिट करना रहेगा तो हजार के हजार या वन करोड़ की वन करोड़ सारे के सारे रेडिएशन को इमिट कर लेगा आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में दो कलर की कार है एक कार में ब्लैक कलर की और एक कार में कोई सी दूसरे कलर की एक चीज बताओ गर्मी कौन सी कार में ज्यादा लगती है अगर दोनों ब्लैक कलर की क्यों क्योंकि ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को क्या करता है एब्जॉर्व करता है ठीक है आगे बात समझ में आपने सुना होगा कि यूएस के पास में ए थर्टी टू फाइटर्स है फाइटर प्लेन आपने सुना होगा यूएस के पास में एफ थर्टी टू है जो कि स्पेस से मतलब रडार उसको पकड़ नहीं पाती तो पता आपको वो किससे बनता है ब्लैक कलर की उसके ऊपर क्या होती है कोटिंग होती है और ये नॉर्मल अपने जो फोन में ब्लैक होता है वैसा ब्लैक नहीं इससे भी कहीं गुना ज्यादा डार्क नहीं तो क्या होता है कि अगर ब्लैक कलर की कोटिंग हुई है एयरक्राफ्ट के ऊपर ऐसा ब्लैक कलर चढ़ा हुआ है अब रडार क्या करती है व्यव सीखती है रडार ने क्या करा इसकी वेव छोड़ी अब ये वेव क्या होती है टकरा के वापस रडार के पास आ जाती है अगर कोई एरोप्लेन होता है पर क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बॉडी है तो ये सारी की सारी वेव क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ पर जो कंट्रोल स्टेशन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखने के लिए दुश्मन का प्लेन आ रहा है या नहीं आ रहा उसको पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन आ गया और ये प्लेन मार के चला 
इसलिए उसको बोला जाता है स्टील फाइबर मतलब छुपा हुआ फाइबर है ना पर कोई भी मटेरियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता मतलब अगर इसने 100 परसेंट वेव यहाँ से मारी तो ये 90 परसेंट को तो एब्जॉर्व कर लेगा 10 परसेंट को वापस से पहुंचा देगा 10 परसेंट जब इसके पास में वेव जाएगी तो इसको क्या लगेगा कोई छोटा सा पक्षी उड़ रहा है कोई बर्ड है उसको यही लगेगा कि ये हो गई क्लियर है सबको तो समझ में आया ब्लैक बॉडी का कहां पर यूज करा जाता है आपने देखा होगा तवा घर में रोटी बनाने के तवे के ऊपर ब्लैक कलर क्यों होता है या पैन जिस पैन में आप खाना बनाते हो उसका कलर ब्लैक क्यों होता है क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या होती है परफेक्टली रेडिएशन को परफेक्टली रेडिएशन को क्या करती है एब्जॉर्व करती है मतलब गैस से आपने चालू करके उसको जितनी एनर्जी दी है वो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर लेगी एब्जॉर्व कर लेगी एनर्जी का लॉस कम होगा अमन सोलंकी अमन सोलंकी में क्लास से मूव कर रहा हूं आप आपका माइक चालू मत रखा करो क्लास में सॉरी नहीं मैं रिमूव कर रहा हूं नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए चलो सबको समझ में आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन